Sophie vit à la campagne, très musicienne. Elle adore chanter et charme. Sa famille et tous ses amis par ce petit concert. Un jour, un grand concours de musique est organisé. Tous les orchestres de, du pays sont conviés à y participer. J'ai envie de tenter ma chance, déclare Sophie à ses amis. Je viens, parviendrai peut-être à me faire engager dans un orchestre. Tu veux partir pour la grande ville sans qu'elle se marre Tu veux nous quitter C'est son père. Et nos concerts du soir, ça traite de ses amis. Écoutez, dit Georges le vieux cheval, nous sommes tous un peu inquiets, mais Sophie a raison, elle doit essayer, elle a du talent et elle réussira. Georges a été convaincant le matin du départ, tous, tous accompagnent Sophie à la gare. Enfin, la grande ville. Sophie achète un journal et un plan de la ville. S'installe à la terrasse d'un bistrot et consigne les petites annonces. Beaucoup de jaquettes recherchent des musiciens. Voyons, voyons. Fume celui-ci le grand orchestre du sourire étincelant. C'est tout près d'ici. Quel drôle de nom. Eh bien, allons-y. Vous venez pour la place. En principe, nous n'engageons pas d'herbivores. Mais entrez, entrez. Sophie s'en fait à toutes jambes. Je dois faire plus attention au nom des orchestres. Je dis à les herbivores mélomanes. Je suis herbivore. Allons-y. Vous venez pour la place d'étonner ma chère. Vous ne faites pas le poids. Qu'est-ce que le poids va faire avec la musique s'exclame Sophie. Hum, harmonie royale et ruminant. Je rumine. Allons-y. Vous venez pour la place. Désolée, ma chère. Je crains que vous ne... Soyez pas à la hauteur. Qu'est-ce que la taille vient faire avec la musique Ça me dit une Sophie. Ah Cercle musical de bêtes à cornes. J'ai des cornes, allons-y. Vous venez pour la place des volets, ma chère. Il y a cornes et cornes. Qu'est-ce que les cornes viennent faire avec la musique se fâche Sophie. Ensemble, orchestral, bovin, je suis une bovine. Allons-y. Quoi, pas de vache brune chez nous. Qu'est-ce que la couleur vient faire avec la musique sans porte Sophie Ah, les bovidés, musiciens, je suis une bovité. Allons-y, vous venez pour la place. La vraie, ma chère. Je crois que nous que vous ne soyez pas dans ce chic pour notre orchestre. Quelle bande de snobinards, fumée Sophie. Qu'est-ce que l'élégance vient faire avec la musique Elle reprend son journal. Ah Grand orchestre des vaches folles. Je suis une vache et je suis folle de rage. Allons-y. Vous venez pour la place. Entrez, entrez. Plus on est de fou, plus on rit. Et je crois que je me suis trompée d'adresse, redouille Sophie. Sophie est découragée. Orchestre royal, canin, les matous, maintenant. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Il ne me reste plus qu'à retourner chez moi. Toute triste, elle se soit à la terrasse du café de la gare. Eh bien, ma petite dame, ça n'est pas l'air d'aller. S'inquiète le garçon. 
Sophie lui raconte ses malheurs. Oh, ça ne m'étonne pas, ma petite dame. Tous ces orchestres sont nuls. Ils n'aiment pas vraiment la musique. Moi-même, qui suis musicien, j'ai connu ça. Je n'avais pas assez les poils assez longs ou assez courts. J'avais les oreilles trop pendantes, le museau trop pointu et je n'avais pas la bonne taille, la bonne couleur, le bon pédigré. Alors pourquoi ne pas former un orchestre Ensemble, nous n'engagerions les gens que sur leur talent. Je me présente, Sophie Topé, là, ma petite dame. Moi, c'est Douglas. Ne pas ne m'appeler plus ma petite dame, Douglas, et ça sera parfait. Sophie et Douglas ont passé une annonce dans le journal et les candidats à fuite. Tous deux prennent le temps de les écouter très attentivement. Bientôt, ils engagent quatre excellents musiciens. Sophie a baptisé leur groupe des Amis de la Musique. Et bien évidemment, ils ont gagné le concours.